ఇండస్ట్రీ అనే కాదు మా ఫ్యామిలీకి కూడా డాడీ మమ్మీకి ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా తెలుసు ఎప్పుడు ఏ పండుగ అయినా లేకపోతే ఏదైనా బర్త్డేస్ అయినా ఫస్ట్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళం అండ్ మమ్మీ ఆపరేషన్ అయితే అయింది ఇంటికి వచ్చారు సో అంత బాగుంది అనుకున్నాం సడన్గా ఈరోజు మధ్యాహ్నం కూడా నేను అరుణ్తో మాట్లాడాను అంత ఓకే అన్నాడు సడన్గా ఈవినింగ్కి ఇలాగా అవడం వెరీ శాడ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ లాస్ టు ద ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ గారు కానీ అలాంటి ఒక వ్యక్తి కానీ ఐ డోంట్ థింక్ విల్ సి అగైన్ సో మై కండోల్సెస్ టు ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అరుణ్కి అందరికీ ప్రభుకి అందరికీ సో ఇట్స్ అ బిగ్ లాస్ అండ్ మే సోల్ రెస్ట్ ఒక గొప్ప దర్శకుడిగా ఒక గొప్ప నటుడిగా సినిమా రంగానికి ఒక పెద్ద దిక్కుగా మరి అనేక సంవత్సరాలుగా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించినటువంటి దాసరి నారాయణరావు గారు మృతి చెందడం ఏదైతున్నదో అది ఒక సినిమా రంగానికే కాదు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు కూడా తీవ్రమైనటువంటి లోటు అనే సందర్భంగా మనం వస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఒక సినిమా నిర్మాతగా ఒక సినిమా నటుడిగా ఒక సినిమా దర్శకుడిగా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా దాస నారాయణరావు గారు పోషించినటువంటి పాత్ర మరి ఈ యొక్క సినిమా రంగంలో ఇంతవరకు కూడా ఎవరూ లేరు ఆ స్థానంలో కూర్చేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు ఆయన మానవ సంబంధాలు ఎన్ని ఉంటాయో అది తండ్రి కొడుకు కావచ్చు తల్లి బిడ్డ కావచ్చు అత్త కొడలు కావచ్చు రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు బడుగు బలైన వర్గాలు కావచ్చు అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సామాజిక స్పృహ రాజకీయ చైతన్యముతో కూడినటువంటి దేశభక్తి జాతీయ భావనతో కూడినటువంటి అనేకమైనటువంటి సినిమాలు తీసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అది ఒసే రాములబ్బ కావచ్చు బెబ్బులి పులి కావచ్చు తాత మనవాడు కావచ్చు ఆయన సర్దార్ పాపారాయుడు కావచ్చు ఏ సినిమా తీసినా ఆ తన సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చరిత్ర ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందేశము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కథ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి సినిమా ఆటోగ్రఫీ కానీ 
సినిమా పాటలు కానీ లేక సినిమా నటుల సెలక్షన్ కానీ ఒక విలక్షణంగా ఉండేటువంటి సినిమాలు ఈ యొక్క తెలుగు సినిమా రంగంలో తీసినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు మరి దాసనారాయణ గారు ఈరోజు వరకు కూడా ఎంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా అది చిన్న నటుడైనా పెద్ద నటుడైనా అందరినీ ఒకే రకమైనటువంటి గౌరవం ఇచ్చి ఒకే రకంగా ఆయన ముందు నిలబడేటువంటి సాంప్రదాయం నెలకొల్పినటువంటి వ్యక్తి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా అందరినీ కలిపి కూర్చునబెట్టి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సమస్య పరిష్కారం చేసే సత్తా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దాస నారాయణరావు గారు ఆయన ఎవరికి భయపడే వ్యక్తి కాదు అది ఎంత పెద్ద నటుడైనా ఎంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరికి భయపడకుండా వాస్తవాలు చెప్పి చిన్న చిన్న సినిమాలను బతికించినటువంటి వ్యక్తి చిన్న సినిమాలకు జీవం పోసినటువంటి వ్యక్తి చిన్న సినిమాలకు అండగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చిన్న నటులకు మరి ఆయన మరి కొత్త జీవితం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు దాస నారాయణరావు గారు ఆయన మృతి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా నష్టం జరిగేటువంటిది లోటున్నటువంటి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ దాసరి నారాయణరావు గారి మృతికి నా తరఫున భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకంటే దాసరి నారాయణరావు గారు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఒక దేశ మంత్రిగా కూడా ఆయన మరి పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి దాస నారాయణరావు గారు మృతికి నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున కూడా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ యొక్క క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క సంఘటనను తట్టుకొని నిలబడే శక్తి భగవంతుడు ఆ యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వాలని మరి ఆయనతో పనిచేసినటువంటి ఈ సినిమా రంగంలో ఆయన శిష్యులు కావచ్చు లేకపోతే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి రూపకల్పన చేసినటువంటి అనేక మంది నటులు ఈరోజు మోహన్ బాబు గారి నుంచి మొదలు పెడితే అనేక మంది నటులకు కొత్త జీవం పోసినటువంటి వ్యక్తి దాస నారాయణ గారు అందరికీ కూడా నేను మరి ఈ సందర్భంగా భగవంతుడు వాళ్ళందరికీ శక్తినిచ్చే విధంగా ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో వారికి మరి అండగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అందరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా మరి ధైర్యం వ్యక్తం చేస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను బట్ ఒక్కసారిగా బీపీ డౌన్ అవటం వల్ల ఇలా జరిగింది అన్నారు బట్ సార్ నాలో కాఫీలో చూడటం ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ హార్డెస్ట్ థింగ్స్ ఇట్స్ టైమ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కమ్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టెల్ సంథింగ్ దట్ యు నో ఆల్ ది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ అండ్ ఇర్రిప్లేసబుల్ పార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ దాసరి గారు మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వారు వారు చేసిన ఎన్నో సినిమాలు అద్భుతాలు మీ అందరికి బాగా తెలుసు అండ్ పాలకోల్ టు పార్లమెంటు ఆయన వెళ్ళటం నామినేషన్ కాదు ఆయన ఒక డైరెక్టర్గా రైటర్గా సెటిల్ అయితే చాలు అనుకున్న వ్యక్తికి ఇన్ని పథకాలు రావటం ఇది సామాన్య విషయం కాదు దీని వెనకాల ఎంతో కష్టం కృషి తమిళనాడులో కూడా తెలుగువాడు సత్తా చాటిన ఏకైక దర్శకుడు దర్శకరత్న దాస నాన్నరావు గారు ఎందుకంటే మద్రాసులో దాసరి పద్మ తెలుగు స్కూల్ అని పెట్టి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న శాలిగ్రామం పోరూర్ కోడంబాకం రంగరాజపురం ఇలాంటి ఏరియాలో ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయిన తెలుగు పిల్లలకి తెలుగు స్కూల్ ఉంటే బాగుంటుందని ఆయన సొంత ల్యాండ్లో దాసరి పద్మ అని స్కూల్ పేరు పెట్టి నడిపించడం జరిగింది దాంట్లో చదువుకొని ఈ రోజున చాలా గొప్ప గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు బట్ నామినేషన్ గారు అలాగే మోహన్ బాబు గారు నారాయణమూర్తి గారు రవిరాజ కృష్ణరెడ్డి గారు కోడరామకృష్ణ గారు ఇలాగ ఎంతోమంది దర్శకుల్ని పరిచయం చేసిన మహా వ్యక్తి ఆయన
నాలుగో తారీఖు మీ నాలుగో తారీఖు అయింది పడతాడే పర్వాలేదు కోలుకున్నారు అనుకున్నాం భగవంతుడు తొందరపడ్డాడేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ అంత మంచి మనిషిని నేనున్నాను అనుకునే వ్యక్తిని కోల్పోయాను బట్ ఆ స్థానం ఎవరికి రాదు చేయలేరు ఉండలేరు ఆ మనిషిని చూస్తేనే ఒక గంభీరత్వం వా ఈయన దగ్గర మన బాధలు చెప్పుకుంటే తీరుతుందేమో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మన జబ్బు తగ్గుతుందేమో అనుకునే ఒక పేషెంట్కి బాధల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఆయన నేనున్నాను రా వెనకాల అని చెప్పడం మా మనిషి కాదు కానీ అలాగే ఆయన పోరాడి తీసుకొచ్చారు చాలామందిని బట్ మనం పోగొట్టుకున్నాం మన మధ్యన ఆయన లేకపోయినా వారు ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి నా ప్రకార సానుభూతి చాలా పెద్ద లాస్ అండి మన హోల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి మన ఒక ఫైనెస్ట్ డైరెక్టర్స్ మన ఒక ఫైనెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫస్ట్ వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేయటం అందరికీ ఉన్నానని ఒక నమ్మకం ఇవ్వటం దట్ పర్సన్ ఇస్ మన దాస్ నారాయణ గారు really feel very sad that we've lost him today may soul rest in peace thank you industry kochina pattalo eppudu anukune vanni okay industry kochina pattalo anukune vanna anamata ante dasan narayan rao garu and ramanayudu garu ante rendu pedda dikkulu anukune vanni సో అప్పుడు రామనాయుడు గారు పోయినప్పుడు నాకు చాలా ఒక ఒక చేయి విరిగినట్టుగా ఫీల్ అయ్యాము ఇప్పుడు దాసరి గారు నేను వార్త చాలా చాలా బాధకరం ఇంతకుముందు మాకు ఏ అంటే మాలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్కు ఏ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఆయన దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వచ్చేవాళ్ళం అనమాట చాలా ధైర్యం ఇచ్చి ఇప్పటివరకు ఆయన నోట్లో నుంచి నో అనే వర్డ్ నేను వినలేదు ఎప్పుడు కలిసినా కూడా వాట్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ ఓకే చేద్దాం చేసి పెట్టేద్దాము ఇది అయిపోతుంది అనే అనేవారు అలానే దగ్గరుండి పర్సనల్గా సాల్వ్ చేసేవారు సో వి రియల్లీ మిస్ యూ దాసరి గారు నో వన్ కెన్ రీప్లేస్ యూ సార్ చాలా కష్టం అంటే మిమ్మల్ని భర్తీ చేయడం అనేది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వెరీ డిఫికల్ట్ దగ్గర కానీ అలాగే ఫిల్మ్ చాంబర్ వద్ద కానీ చిత్ర ప్రముఖులు అలాగే కార్మికులు అందరినీ ఏ విధమైన హడావుడి లేకుండా నమ్రతతో ఆయనకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం మా అంత బంధు మిత్రులందరం కూడా ఉదయాన్నే ఇంటికి చేరవలసిందిగా పత్రికా ముఖంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రేపు వస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులు చాలామంది రేపు మార్నింగ్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు ఆల్రెడీ మన కిమ్స్ హాస్పిటల్కి హోం శాఖ మార్చులు నాయన నరసింహారెడ్డి గారు అలాగే మా సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఆల్రెడీ వచ్చి గురువుగా మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాజీ గవర్నర్ అయినటువంటి రోసయ్య గారు అలాగే మన లక్ష్మణ్ గారు అందరూ వచ్చి ఆయన పార్థివ దేహానికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు వాళ్ళకి మా ధన్యవాదాలు ఇప్పుడే మా ఎమ్మెల్సీ వెంకన్న గారు వచ్చారు వెంకన్న గారు మాట్లాడతారు కూడా ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి 
आंध्र प्रदेश चलनचित्र कीर्ति देश विदेश चाट चप्पन व्यक्ति दास नारायण राव गार आये ए पार्टी उ मर आयन की अंदर अंदर आये प्रेम अलागे अंदर आये प्रेम मर रेप उदय आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वर्यू नारा चंद्रबाबुना गारूड आयन को प्रोग्रम्स अभी रुद्देसको दर्शक रत्न की निवा अर्पा की रेप उदय इकड़क यदेवना दास नारायण राव गार लेने लू सी परश्रम की एवरू आर्ती चेयड़ने असम तलूद पार्टी तरफ आंध्र प्रदेश प्रभुत् तरफ आयन की घनम निवा अर्त्यंत आप्त पन्म डेबी मे मंच मित्र नेर्मात आय दर्शकला अन्नी विषया षेरवाद इवा मन मध्य लेर आय आये गुरी चपाले आयन व्यक्ति का संस्थ निर्मात का दर्शक काटल रचित स्टूडियो ओनर का एग्जिबिटर का डिस्ट्रिब्यूटर का सिमा रंग में अन्नी रंग आयन को मंजे प्रवेश अला टेक्निक दर्शक का रचयत रचयत अंत एद कथल राय कथल राय मटल राय पाटल राय अला रंग में अन्नी डिपार्टेंटू आयन चला निष्णा आये दी सिने नूट याबल डैरक्टे वीटल का डैरेक्टर वस्तुवा पद सिनेजिशन उन्नी सिनेमटों और संस्थला अनेक मंदिर टेक्नीशियन आर्टिस्टी बैठक तस्कोचार इवा फिल्म इंडस्ट्री में एवर की आपद वा सर नारायण राव दस्ते उत्ति चतल तो हेवा आ समस्या परष्क बैठ पड़े हेवा अला महाव्यक्ति इवा मन मध्य ले अंतिम यात्र इकडनी प्रारंभ हो पद गंटल कला मध्य फिलम चेबर कांप्लेक्स फिलम नगर हौसिंग सोसईटी कांप्लेक्स अर्शनार्थम फिलम इंडस्ट्री मुख्य वीपील अगर एर्पटल पड़ता है पदको गंटल गंट वरकू वारी सचार वारी आत्मक शांति से वार कुट सभ्युक शांति से मनस्फूर्ति दास नारायण राव चल चला बाधक एनो सिमाल दर्शकत् वह ग्रीन बुक् दास नारायण राव गुरी राष्ट्र प्रजल चला लोट वाल कुटा भगवंत बाग चूड़ी प्रार्थिस्टी फोर क्राफ्ट प्रति क्राफ्ट की फ्लैवर एवर उ दास नारायण राय आने लोट मैं रीप्लेस निजेंटे चाल बाधा उसे दर्शक की डिशनरी ऐसी दास नारायण गुजरात बोग सो अभी चाल बाधाक विषय चवटा चयी एन क्या इरवे नाग क्राफ्ट ट्वी फोर क्राफ्ट प्रति दाने मीद अवगाहन उदा सर आये मुझे निबड़ समस्या पेवर आयन की रीप्लेसमेंट लेदी सो अला आये लेकिन चाल बाधाक विषय दीनकोजु सायंत्र मरी वार तुद्वास मदल जी 
బట్ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత వరకు దాసరి గారి పేరు ఎవరు మర్చిపోలేరు నీకు భారతదేశ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఏర్పాటు చేసుకొని డే వన్ నుంచి చనిపోయే వరకు పులిలాగానే బతికాడు ఎవరికి తల వంచలే మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకొని వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ వరకు చూసుకొని పోతుండే కానీ గడిచిన యాభై సంవత్సరాల నుంచి దాసర్ నారాయణరావు గారు ఏ చిన్న ఇండస్ట్రీలో ఏ అంటే లైట్ మ్యాన్ నుంచి మొదలుకొని ఎవరైతే టెక్నీషియన్స్ కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ యూనియన్స్ కానీ ఎవరికి ఇబ్బంది ఉన్నా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ దాసర్ నారాయణరావు గారు ఆయన అందరికీ పెద్ద దిక్కులాగా ఉండి సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ఈగ వాళ్ళకుండా తను కాపాడినటువంటి వ్యక్తి ప్రత్యేకించి చెన్నైలో సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకురావడానికి కూడా మూలకారకుడు దాసర్ నారాయణరావు గారే దాంతోపాటు ఈరోజు చలనా చిత్ర పరిశ్రమలో పేద వాళ్ళకి ఇల్లు కడుతుండంటే అది దాసరి గారి కృషి ఈరోజు ఆ పేదవాళ్ళంతా ఒక నీడ దొరికిందంటే మరి దాసర్ నారాయణరావు గారి కృషి వలన అది దొరకడం జరిగింది ఒకవైపున సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ మరి రాజకీయాల్లో కేంద్ర మంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు కూడా చేపట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు చూసినా సామాన్య మానవులు పేద ప్రజల కోసం మహర్నిషలు వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ అదే విషయాలు మాట్లాడతారు రెండోది నాతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడినా కానీ చలనా చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళ గురించి మాట్లాడేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి బట్ ఎవరికి తల వంచకుండా ఆ పేదవాళ్ళ పక్షాన నిలబడినటువంటి వ్యక్తి అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారిక లాంఛనాలతో చేయాలని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక ప్రోగ్రామ్ అయితే మీ అందరికీ తెలుసు ఉదయం పది పదిన్నర మధ్యలో ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమై ఫిలిం ఛాంబర్ ఆ ఫిలిం ఛాంబర్ దగ్గర పన్నెండు గంటల వరకు అక్కడనే ప్రజల దర్శనార్థం ఇండస్ట్రీ దర్శనార్థం అక్కడ పెట్టి పన్నెండు గంటలకు మరి బయలుదేరి చేవెల్లులో తన ఫామ్ హౌస్లో దాసరి పద్మ గారు ఎక్కడైతే ఆ ప్రాంతంలో చేసారో ఫామ్ హౌస్లో నేను చనిపోతే కూడా అక్కడనే చేయాలని చెప్పి తనకు బాగా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకు దాసర్ నారాయణరావు గారు చెప్పిండ్రని మరి అది చెప్పిన తర్వాత పెద్దలందరూ కలిసి డిసైడ్ చేయడం జరిగింది తప్పకుండా ఇండస్ట్రీకి ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతున్నా దాసరి గారి దాసరి గారు లేనటువంటి లోటుని తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వ పక్షాన నేను ఈ పేదవాళ్ళకు అండగా నిలబడటం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను వారి ఆశయాలు వారు మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ వారి ఆశయాలు చిరస్థాయిగా ఈ ఇండస్ట్రీ చుట్టే దొరుకుతాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను